Max Verstappen não ajudou Sérgio Pérez ou a corrida é que não possibilitou? Vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put. Tenho visto na internet muitos comentários sobre a suposta não ajuda de Max Verstappen a Sérgio Pérez, e confesso que no início da corrida eu esperava um desenrolar um pouco diferente na Red Bull. Vamos falar sobre a corrida, sobre as estratégias, sobre o ritmo de cada um, para tentar entender o cenário que foi proposto, que foi colocado na corrida de domingo, na última da temporada, que cravou Charles Leclerc como vice-campeão de 2022. Então vamos começar com o seguinte, logo na primeira curva Pérez colocou como se fosse ultrapassar Verstappen e eu realmente achei que Verstappen tinha aberto para Pérez, se você olhar a linha defensiva de Verstappen é uma linha um pouco incomum para quem quer defender efetivamente a posição, só que quando Verstappen então joga o carro para fazer a tangência parece que eles vão até mesmo bater, eu fiquei com essa sensação, primeiro achei que Verstappen estava abrindo para Pérez e depois achei que Verstappen até foi um pouco agressivo demais para um companheiro que em tese estaria ajudando o outro. No desenrolar seguinte, logo nas próximas voltas, Pérez até se manteve relativamente próximo de Verstappen e as Red Bulls estavam abrindo da Ferrari de Leclerc, inclusive Sainz, Hamilton e Russell brigavam um pouco mais atrás, o que possibilitava tanto a Leclerc quanto as Red Bulls acelerarem tranquilamente sem ter nenhum tipo de disputa por defesa de posição naquele instante, o que geralmente gera um ritmo de corrida um pouquinho melhor, mais fresco para esses caras que estão mais sozinhos. Só que uma coisa que eu reparei olhando o live time, e isso obviamente estava visível para todos, é que conforme os pneus iam desgastando, o carro da Ferrari começava a tratar melhor, principalmente se compararmos Leclerc com Pérez, talvez a comparação com Verstappen não seja de todo correta, porque Verstappen estava muito mais rápido e também com mais pressão aerodinâmica, o que gera menos desgaste de pneus nas curvas porque o carro escorrega menos, talvez por isso Pérez estava sofrendo um pouco com os pneus depois de algumas voltas, ele conseguia abrir um gap, ele conseguia manter uma margem interessante, uma margem boa para Leclerc, mas depois os seus pneus simplesmente acabavam, porque tanto Pérez quanto Verstappen estavam em diferentes setups, o que possibilitava ao Verstappen ganhar mais em termos de aderência e vida útil dos seus pneus num médio a longo prazo. Então Leclerc começou a tirar a diferença para Pérez e estava começando a ficar perigoso para o mexicano porque os seus pneus estavam deteriorando muito mais rápido do que o do Monegasco. Sabendo disso, a Red Bull chama Pérez aos boxes e ele para bem antes do Leclerc. E aí eu até coloquei no Twitter o seguinte, se a estratégia da Red Bull for apenas uma parada, então Leclerc tem a vantagem porque ele pode parar depois, voltar com pneus novos e então atacar o Pérez mais para o final da corrida, vai estar tá com pneus mais novos e um pneu que está sendo melhor tratado quando desgastado. Todo o cenário para a Ferrari estava muito bom, então a Red Bull ia ter que tirar algum um coelho da cartola para conseguir manter Pérez à frente de Charles Leclerc. E foi basicamente isso que aconteceu, nós vimos o Pérez parando nos boxes, então o Leclerc fica mais algumas voltas, para nos boxes e vem tirando o tempo do Pérez. Quando o Leclerc se aproxima novamente a ponto de estar ameaçando o Pérez, daqui a pouco ele já ia chegar no DRS do Pérez, a Red Bull chama Pérez para uma segunda parada, porque a ultrapassagem era inevitável, não tinha como o Pérez segurar o Leclerc com a situação dos seus pneus então ele para novamente e deixa a Ferrari numa sinuca de bico, a sinuca de bico é a seguinte, ou Leclerc para, volta atrás de Pérez e tenta, uh, vamos assim dizer, tirar a diferença a tempo porque já não faltavam mais tantas voltas assim, ou arriscava se manter na pista torcendo para que quando os pneus de Pérez começassem a deteriorar ficassem bem pior do que geralmente o pneu fica, então é uma circunstância um pouco difícil, a Ferrari poderia contar com um safety car, por exemplo, para nesse safety car parar o Leclerc e perder muito pouco tempo, geralmente perde próximo da metade do tempo de um pit stop normal. Claro gente, deixa eu explicar aqui porque eu já vi gente comentando besteiras enormes quando se fala de safety car e pit stop, 
O que acontece? Quando fala que você perde menos tempo, não é que a parada em si fica mais rápida, você gasta o mesmo tempo no pit lane. Só que o seu tempo gasto para o seu adversário é menor porque o adversário não está acelerando o máximo que ele pode, ele está em uma velocidade muito reduzida. Então se você fosse voltar atrás do seu adversário 19 segundos, 20 segundos, você acaba voltando atrás dele 10 segundos, às vezes até 9 segundos, você consegue diminuir o seu prejuízo por estar sob o safety car. Mas voltando à estratégia de corrida, então Pérez começou a tirar um segundo por volta em média do Charles Leclerc, inclusive eu achava que ele ia chegar no Leclerc por volta das 53, 54 mais ou menos, e foi passando o tempo, ele ia tirando 8 décimos, 9 décimos, 1 segundo, 9 décimos, 8 décimos, ficou nessa média até que ele chega no Hamilton. Hamilton faz o Pérez perder um tempinho considerável, o pessoal está até chamando nas redes sociais de vingança do ano passado, só que o Pérez ainda assim eu diria que ele perdeu tempo, mas não foi aquele tempo absurdo, logo em seguida na volta seguinte ele passa e ele passa e deixa o Hamilton e vai à caça novamente do Leclerc, ainda tinha tempo hábil para chegar no Leclerc, só que bem para o final da corrida o Pérez pega mais dois retardatários que para mim acabam sendo o ponto crucial dessa disputa contra o Leclerc. Gasly estava disputando posição, confesso que agora me falha a memória, eu não lembro se era uma Williams que estava junto dele ou se era uma Alfa Romeo, mas enfim, o Gasly estava disputando uma posição e em tese você tem que abrir na bandeira azul, só que quando há uma disputa de posição, o piloto que vai levar a volta ele pode sim disputar a posição, ele não é obrigado a imediatamente ceder a posição dele para aquele que vai dar a volta, ele pode disputar a posição. Alguns se utilizam meio da malandragem para deixar logo o cara passar num setor da pista onde ele não perde tanto tempo, mas que vai fazer o adversário na frente perder porque vai ter que reduzir numa curva, e aí você vê que provavelmente ele se aproxima novamente e passa. Só que Gasly estava disputando com o outro carro, e o Pérez quando vai ultrapassar o Gasly não consegue logo de primeira, ele tem que reduzir muito, ele perde muito tempo ali, de acordo com o próprio Pérez, coisa de cerca de um segundo só naquela frenagem. Isso significa que Pérez perdeu muito provavelmente a chance de entrar no DRS de Leclerc, já que a distância entre eles na linha de chegada foi de pouco mais de um segundo. Ele teria a possibilidade de chegar, de abrir o DRS na última volta e conseguir brigar contra o Leclerc. Gasly atrapalhou o que é irônico, porque Gasly é um piloto do grupo Red Bull, até aquele momento ainda era um piloto do grupo Red Bull, e as pessoas geralmente falam que a AlphaTauri faz tudo pela Red Bull, que a AlphaTauri está sempre uh, abrindo fácil para a Red Bull e dificultando para os outros. E foi justamente a AlphaTauri e do Gasly, que é o cara que está saindo da equipe, que queria ir para a Red Bull e não conseguiu, que tem todos os motivos para estar, vamos assim dizer, chateado, magoado com a equipe, e ele não abre facilmente. Pérez não consegue a ultrapassagem em Leclerc, não consegue chegar na última volta para abrir o DRS, e aí nós sabemos que o Leclerc ficou na frente por pouco, mas conseguiu ficar na frente. Então tudo isso mostra o que? Um cenário muito complexo para a gente avaliar o Verstappen nessa circunstância. Se o Verstappen abre logo na primeira volta para o Pérez, os pneus do, do Pérez não iam aguentar, e aí o Verstappen passaria novamente de qualquer forma, não adiantaria muita coisa, você só estaria fazendo o Verstappen ficar para trás. O próprio o Verstappen falou que ele poderia bloquear o Leclerc, ficar bloqueando, mas isso seria uma atitude um tanto quanto antidesportiva, você ficar segurando o adversário. Bom, várias equipes fazem isso direto, então não seria nenhuma novidade, nós já vimos por exemplo o Alonso fazendo isso com o Hamilton na Hungria para o convencer, e não somente isso, direto você tem esse jogo de equipe em que um segura o carro de trás para o outro poder ir embora, é absolutamente normal de acontecer na Fórmula 1, mas o Verstappen achou que não seria viável. Também existe a possibilidade do Verstappen depois do pit stop do Pérez ter segurado um pouco mais o ritmo para poder ficar próximo do Leclerc e fazer justamente esse bloqueio, mas o Verstappen estava tão à frente do Leclerc que seria uma coisa assim muito absurda, ele estaria colocando em xeque a própria corrida para poder ajudar o Pérez, então há um cenário muito complexo. Eu assemelho o que o Verstappen fez em Abu Dhabi com o Raikkonen em 2008. Em 2007, Massa ajudou o Raikkonen nas últimas corridas para ele ser campeão mundial. Em 2008, o Raikkonen meio que fez a sua própria corrida e não deu muita bola para o Massa e o Massa acabou 
não sendo campeão. Então eu acho que o Verstappen fez mais ou menos isso, fez a própria corrida e isso pode ter impactado sim diretamente no resultado final. Então quero saber a sua opinião, o que você acha disso tudo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e teremos mais vídeos nesses dias. Um grande abraço, valeu e falou!